फ्रेंड आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव दिस इज माय फिफ्थ वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर फाइव इंडिया फॉरेन ट्रेड बिफोर दिस वीडियो आई ऑलरेडी कंप्लीटेड फोर वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर आई एम नाउ इंट्रोड्यूसिंग आर न्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन वर्ल्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेजी या इसको आप इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन स्ट्रेजी भी कह सकते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड टू टॉपिक्स मोर सो टू अंडरस्टैंड इन वेल मिनर द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट टुक टू फॉर्म आपको मैं बता दूं हमारा देश जो है 1991 से पहले हमारे देश में इम्पोर्ट का पे प्रोटेक्शन लगा हुआ था कि आप बाहर से ज़्यादा गुड्स नहीं मंगा सकते हैं ताकि देश का जो गुड्स हैं वो बिके इसका मेन पर्पज यही था तो उसको रोकने के लिए दो पर्पज बनाया गया दो तरीका बनाया गया पहला आप देख सकते हैं जिसमें टैरिफ लिखा है और दूसरा क्वाटाफ है तो चलिए ये दो तरीका को समझते हैं क्यों इम्पोर्ट को रोका गया और टैरिफ इज आ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कम्युनिटी आप जो भी गुड्स मंगाते हैं उस पर ये ड्यूटी लग सकता है ड्यूटी मतलब एक तरह टैक्स हो गया इट इज़ डायरेक्टली इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कम्युनिटी ये आपका प्राइस को बढ़ा देगा आप जब जब भी जब हाँ जैसे भी जितना भी गुड्स मंगाते हो बाहर से तो वो गुड्स आने पे आपको एक टैरिफ देना पड़ेगा एक टैक्स देना पड़ेगा जो गुड्स का दाम और बढ़ा देगा देर बाय ऑफरिंग द प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन इस तरह से क्या होगा अगर बाहर पर गुड्स इंडिया में आते आते महंगा हो जाएगा तो उसको तो कोई खरीदेगा नहीं इसीलिए आपका जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मतलब देश का जो लोग हैं जो गुड्स को बनाता है वो फॉरेन कंपटीशन से बच जाएगा मतलब बाहर का गुड्स तो आएगा नहीं तो उसको कोई कंपटीशन दे नहीं सकता है इस तरह से देश का जो प्रोड्यूसर है सुरक्षित रखा गया है क्वाटास में आते हैं अंडर द इट द गवर्नमेंट फिक्सेज द क्वाटा ऑफ इम्पोर्ट ऑफ द डिफरेंट गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक क्वाटास बनाया एक मात्रा बनाया एक क्वांटिटी बताया कि आपको कितना गुड्स मंगाना है अगर मंगवाना है भी तो है पहले तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ऊपर से आपको मात्रा भी गवर्नमेंट बताएगा कि आपका एक लिमिटेशन बनाएगा कि आप ज़्यादा गुड्स नहीं मंगा सकते आप एक लिमिटेशन में मंगा सकते हैं दस द क्वाटर इज फिक्स कीपिंग इन द व्यू डैट नीड ऑफ द कंट्री यहाँ पे जो कंपनी का जो ज़्यादा नीड होगा उसी के अनुसार ही गुड्स को मंगाया जाएगा उससे ज़्यादा नहीं मंगाया जाएगा बोर्ड टेरिप एंड क्वाटर डिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ये दोनों को दोनों इम्पोर्ट को रोकता है बाहर से गुड्स को आने से रोकता है एंड देर बाय द प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन इस तरह से फॉरेन कंपटीशन से या फॉरेन लोगों से या फॉरेन कंट्री से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को मतलब देश का जो प्रोड्यूसर है जो गुड्स को बनाता है उससे बचाया जा रहा है तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल से यहाँ पे देखते हैं टॉपिक के बारे में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी इनवर्ड लुकिंग का मतलब हो गया आपका देश में ही हमें मतलब देखना है कि बाहर से गुड्स ना आए उसको रोकने के लिए यहाँ पर आपने मैंने थोड़ा पहले बता दिया टैरिप और क्वार्टर्स का इस्तेमाल किया गया है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को पे रिलायंस होना पड़ेगा मतलब कि आपको कम मंगाना पड़ेगा एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू द इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन मतलब यहाँ पे आप अगर बाहर से गुड्स मंगाते हो तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा गया है एंड इम्पोर्ट ड्यूटी इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और अगर आप बाहर से मंगाते हो तो आपको ड्यूटी लगेगा ड्यूटी मतलब टैक्स लगेगा गुड्स पे नोट द दिस पॉइंट केयरफुली आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन का मतलब क्या होता है इम्प्लाई द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड विच द इकोनॉमी हैज बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन का मतलब होता है कि वो गुड्स जो हम लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं मंगा रहे हैं दिस इज ए स्ट्रेटी टू सेव फॉरन एक्सचेंज बाय द रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट यहाँ से इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन का मतलब क्या हो गया अगर हम बाहर से जो गुड्स मंगा रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं पर यहाँ इस तरह से हमारा जो आ, हम लोग अपना स्ट्रेटी टू सेव फॉरन एक्सचेंज हम लोग अपना पैसों को बचाना चाहते हैं ताकि बाहर ना जाए यहाँ फॉरन एक्सचेंज का मतलब पैसा है आपका देश का करेंसी के बारे में बात किया जा रहा है फिर अगला पॉइंट है फॉरन एक्सचेंज बिंग एक्सट्रीमली स्कार वाज टू बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट इम्पोर्ट मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपका यूटिलाइज किया जा रहा है डेवलपमेंट इम्पोर्ट के लिए रिफरिंग टू द इम्पोर्ट ऑफ सर्च प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे ये बोला गया है कि आप अगर फॉरेन मतलब कि बाहर से गुड्स मंगाना भी चाहते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी बनाइए इस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट कैन नॉट बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली ओविंग टू द लेक ऑफ टेक्नोलॉजी और द लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड मतलब यहाँ पे ये बोला गया है आपको इनका यूज करना है आपको प्लान एंड मशीनरी का इम्पोर्ट करना है ताकि आपका देश डेवलप करें 
by adopting inward looking trade policy the government preferred the, to economize the use of foreign exchange isse government ye chahta hai ki hamara jo use of foreign exchange ka wo badhe wo matlab aur behtar ho through the import substitution import substitution se rather than maximize the generation of foreign exchange import export promotion matlab yahan pe iska seedha meaning hai ki hum log export ko badhayenge import ko nahi badhayenge import ko kam karna hai isliye import ko kam karne ke liye ye do tarika ko lagaya gaya tha also the government also the government wanted to protect the domestic territory from the international competition yahan pe government import uh, international competition bhi se bhi desh ko bachana chahta tha uske baad aap dekh sakte hain yahan pe aapka yahan pe import substitution likha hua hai aur aapka export substitution likha hua hai iske bare mein bhi humne discuss kar liya hai now we are coming to the next point the impact of inward looking trade policy india pursue a trade policy to protect the domestic territory from the foreign competition the cold inward looking trade policy matlab india kya karta hai ki india aapko domestic industry ko matlab desh ka industry ko bahar ka industry se ya foreign competition se bachata hai to usko hi hum log inward looking trade policy kehte hain theek na it strategy bolte hain it had both good and as well as bad impact on the industrial health of the economy iska dono matlab ki positive aur negative dono hi roop hain गुड इम्पैक्ट देखते हैं फ्लोइंग ऑब्जेक्शन हाईलाइटेड द गुड इम्पैक्ट ऑफ द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्पाइट द ग्रीन रिवेशन ग्रीन रिवेशन भी हमारे देश में मतलब बहुत अच्छा बदलाव लाया था तो यहाँ पे उसको छोड़कर द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर जी डी पी इंक्रीज नियरली फ्रॉम ट्वेल्व परसेंट इन नाइनटीन नाइन फिफ्टी वन टू नियरली ट्वेंटी फाइव परसेंट नाइनटीन एटी वन मतलब देख सकते हैं यहाँ पे नाइनटीन फिफ्टी वन में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बारह परसेंट बढ़ा था वो बढ़ के पच्चीस परसेंट हुआ मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ Rising the share of the industrial sector in GDP is a sign of economic growth based on the structural transformation in the economy. मतलब यहाँ पे ये देखने मिलता है कि अगर परसेंटेज बढ़ता है तो GDP भी बढ़ेगा ये एक साइन देता है डिवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ द पीरियड नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन नाइन्टी वा सो आर डिवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज इंडिकेटेड बाई द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हमारा जो उन्नीस सौ नब्बे उन्नीस सौ पचास और उन्नीस सौ नब्बे के बीच में ये दिखाया जा रहा है कि हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर था या ग्रोथ जो था वो डिवर्सिफिकेशन हो गया वो बहुत भागों में बढ़ गया मॉडर्न इंडस्ट्री वॉज नो लॉन्गर कॉन्फाइन टू द टेक्सटाइल एंड जूट जो हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री था वो सिर्फ टेक्सटाइल और जूट तक नहीं सीमित रहा थैंक टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी के कारण हुआ क्योंकि हमारा देश दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं कर रहा था तो हमारा देश क्या करने लगा बहुत सारा इंडस्ट्री ग्रोथ आने लगा और हम लोग हम लोग को जो नई नई चीज़ें बनने लगा था स्टार्टेड स्प्रेडिंग अक्रॉस द इंजीनियरिंग गुड्स एंड द वाइल्ड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स मतलब हमारा देश बहुत तरह के इंजीनियरिंग गुड्स और वाइल्ड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स को भी बनाने लगा था ओविंग टू द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी देर वॉज आर नोटिसबल ग्रोथ और ऑफ देन सनराइज इंडस्ट्री यहाँ दिखा जाता है कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी के कारण जो सनराइज इंडस्ट्री था वो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ किया है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ये इट इज़ वाइडली रिकोगनाइज दैट द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड हैव फेल टू टेक रूट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब ये डोमेस्टिक इकोनॉमी में फेल करके अपना रूट बनाना मतलब कि आगे बढ़ने में दिक्कत हुआ इसको हैड द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन बिन नॉट बीन परस्यूड जब ये पॉलिसी को हटा दिया गया तो ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया जैसे इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी हटाया बाहर का मार्केट आने लगा तो सनराइज कंपनी बंद हो गया ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज आल्सो एस्क्राइब टू द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी एक्सपोज टू द इंटरनेशनल कंपटीशन दिस इंडस्ट्री वुड विल फेल टू सर्वाइव मतलब जब ग्रोथ होने लगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आने लगा जब इस इनवर्ट लुकिंग प्रोवाइड को मतलब थोड़ा सा कम कर दिया गया तो ये जितनी भी कंपनियाँ थी जितनी भी इंडस्ट्री देश की थे वो फेल करने लगे वो सर्वाइव नहीं करने लगे अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक नया इन्वेस्टमेंट का आ, समय मिला जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन एंड न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर दोज हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल ये एक इन्वेस्टमेंट uh, का एक नया तरीका बताया जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे उनको एक नया रास्ता दिखाया ताकि वो लोग इन्वेस्ट कर सकें और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चला सकें इट इज आल्सो इट आल्सो इम्प्लाइड एट द यूज ऑफ लेटेस्ट लेटेन रिसोर्स इन द कंट्री विच अदरवाइज वुड हैव रिमेन आइडल यहाँ पर यह भी दिखाया गया किस प्रकार से जो लेटेन जो बचा हुआ या जो हमारे जो देश में जो रिसोर्स है उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं द न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इम्प्लाई एंड न्यू अपॉर्चुनिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर यह दिखाया गया नया अपॉर्चुनिटी आया नया अपॉर्चुनिटी के कारण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आया हम लोग अपने से सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए हम लोग गुड्स को बनाने लगे इट्स प्रोमोटेड द ग्रोथ एन इक्विटी यहाँ से ये ग्रोथ एन इक्विटी आने लगा 
फिर आते हैं बैड इम्पैक्ट क्या हुआ है तो देखते हैं ग्रोथ ऑफ इनफिशियंट पब्लिक मोनोपोलीज प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लीड टू द ग्रोथ ऑफ इनसफिशियंट मोनोपोलीज मोनोपोलीज का मतलब होता है एक अधिकार मतलब जब अधिकार जो है या इंडस्ट्री का जो गुड्स एंड सर्विस का किसी एक इंसान के हाथ में आ जाए तो उसे हम लोग मोनोपोलीज बोलते हैं तो यहाँ जो ग्रोथ था वो इनफिशियंट था पब्लिक मोनोपोली का क्यों है देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन वास वास गवर्नमेंट मोनोपोली टिल अबाउट 1990 मतलब कि 1990 तक जो है टेलीकम्युनिकेशन आपका गवर्नमेंट क्या मोनोपोली में था सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको चला रहा था वी विल नो डैट द पीपल हैड टू वेट फॉर द फॉर द ईयर एंड द ईयर जस्ट फॉर द टेलीफोन कनेक्शन मतलब एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए लोगों को सालों भर इंतजार करना पड़ता था लाइन लगाना पड़ता था बट नाउ इट गेट रिपीटेड एस एम एस ऑफरिंग न्यू टेलीफोन कनेक्शन फ्री ऑफ चार्ज मतलब आज क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी आने वजह से प्राइवेट कंपनी आने से हमें फ्री का बहुत सारा एस एम मिल रहा है या बहुत सारा कॉल फ्री है तो ये तभी हुआ जब हमारा इन्वर्ट पॉलिसी को हटाया गया लेक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाय लेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन अगर मतलब कि कंपटीशन नहीं होगा तो आपको मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हो सकता है क्योंकि कंपटीशन होने से ही आप मॉडर्न हो आप मॉडर्नाइज हो आपका टेक्नोलॉजी बढ़ेगा आप कंपटीशन जरूरी है ऑल यूजर ऑफ कार स्टिल रिमेंबर एम्बेजर एंड द फ्लेट वेयर ओनली द टू मॉडल प्रोड्यूस बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया पहले दो ही तरह का मॉडल बनाया जाता था एम्बेजर और फ्लेट बाद में क्या हुआ नो डाउट डेट द डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री फॉलरीज एज एन नियर मोनोपोली ये क्या कर रहा था फॉलरीज होते मतलब ये खिल रहे थे इनको बहुत सारा पैसा आने लगा था ये मोनोपोली अधिकार के माने लिए क्योंकि दो ही कार कंपनियाँ थी ऑबिंग टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन बट द प्रोलोम द प्रोटेक्शन फेल टू प्रमोट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू अपग्रेड और मोडनाइज देयर प्रोडक्ट पर जिस तरह से पॉलिसी को इन्वर्ट पॉलिसी को हटाया गया उसके बाद सब द फ्लेट एंड एम्बेसडर कंटिन्यू टू बी ऑनर प्राइड एज लॉन्ग एज द पॉलिसी प्रोटेक्शन वाज परस्यूड मतलब जब तक पॉलिसी चला तब तक ही वो अपना ओनर प्राइड बना के रखा मतलब वो खुश था एंड आफ्टर द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वाज विड्रोन जैसे पॉलिसी को हटाया गया इन्वर्ट पॉलिसी को मतलब कि आप देश को नहीं दिखना है बाहर से भी पेपर करना है पीपल रिजेक्टेड दिस कार एज अ गुड रीडेंट्स मतलब सबसे पहले इसको ही हटाया गया और, और भी बहुत सारी जो कंपनियाँ आया था देश में उसको वो लेने लगा इन डिस्क्रिनेट स्प्रीड ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज द पीरियड उन्नीस सौ पचास उन्नीस सौ अस्सी वास मार्क विद ट्रेन टू डू एनी थिंग एवरी थिंग थ्रू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब यहाँ पे क्या गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हुआ करता था नाइनटीन फिफ्टी नाइनटीन एटी तक सो सो मच सो डैट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन देयर बीड टू प्ले द रोल ऑफ क्लस्टर स्टार्टेड स्लोबलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइवेट इंडिपेंडेंट यहाँ पर ये क्या हुआ कि लोग ज़्यादा ही मतलब कि पब्लिक सेक्टर पर ध्यान दिया गया या पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया जाता था वही बताया जा रहा है यहाँ पे वन कैन अप्रिसिएट द कमांडिंग द हाइट ऑफ द इकोनॉमी टू बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बट वन फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक वेन द पीपल सेक्टर पब्लिक सेक्टर इन द प्राइज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ब्रीड एंड द सूज इट अमाउंट टू बी एन इनडिस्क्रिमिनेट स्पीड ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ब्रीड और सूज uh, बनाने लगा तो ये एक तरह का इनडिस्क्रिमिनेट होने लगा कि पब्लिक सेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है जबकि ये प्राइवेट सेक्टर का काम है तो इकोनॉमिकल अनवाइबल स्टेट इंटरप्राइजेज तो यहाँ पे आपका ये तीन इम्पॉर्टेंट है उतना सब समय इम्पॉर्टेंट नहीं है आप तीन बैड इफेक्ट दे सकते हैं तीन गुड इफेक्ट दे सकते हैं एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड थैंक यू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट इज इन वर्ल्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटी एंड व्हाट आर इज गुड इफेक्ट एंड द बैड इफेक्ट राइट थ्री गुड इफेक्ट एंड एक्सप्लेन ऑल्सो राइट थ्री बैड इफेक्ट एंड राइट ऑल्सो थैंक यू